Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm gonna teach gonna, gonna, gonna. Teacher, essa palavra gonna, ela existe mesmo? Eu posso usar sempre? Pode. Na verdade, o gonna, ele é nada mais, nada menos que going to juntos e falados rápido. Gonna, gonna, going to, going to, gonna, gonna, gonna. Gonna. E algumas vezes você pode até falar I'm going to go to school. Sim, você repete. Going to go. Porque o going to e o verbo coloca aquilo no futuro. Coloca aquele verbo no futuro. Por exemplo, eu vou surfar. I'm going to surf. Não é que eu tô indo surfar. Eu vou surfar. Esse going to eu tô jogando lá pra frente. Em português a gente não fala muito eu vou ir. Mas em inglês a gente fala I'm gonna go. Então, algumas vezes as pessoas confundem. I'm gonna go, gonna go. Yes, gonna go. Sem problema nenhum. I'm going to go, I'm gonna go. Posso falar só I'm gonna? Sim. Posso falar só I'm gonna? I'm gonna school? Não. I'm going to school. É aí que você tem que realmente pronunciar o going to e aquilo. Se você está indo para algum lugar, I'm going to school. Você não fala I'm gonna school. Você pode falar I'm going to school ou I'm gonna go to school, mas não I'm gonna to school. Também existe o gotta, que é o got to. I gotta go. I got to go. Eu tenho que ir. Esse got, o get, ele pode substituir o have. Então, I have to go ou I gotta go. I gotta go. Gonna, gotta, wanna. Wanna também. I want to go. I wanna go. Eu quero ir. I wanna go. Esse wanna, você vai ver várias vezes escrito em músicas. Licença poética, não tem nada de errado a gente falar assim. Só que você não vai escrever numa redação, você não vai escrever para o teu chefe um e-mail com gotta, gonna, wanna. Você não vai fazer isso. Aí tem o shoulda, coulda, que é should have, could have. Né? Eles várias vezes quando falam rápido parece, né? Should have, shoulda, shoulda, coulda, could have, que é o present perfect. I should have gone, I should have gone, I should have gone, que eu deveria ter ido. I could have gone. I could have gone. Eu poderia ter ido. I could have gone. I could have gone. Eu poderia ter ido. Well, I hope you enjoyed this tip. I will see you next time and rock on.